Στη σκηνή, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου. The president of the Ωνάσης Foundation, Άντωνη Παπαδημητρίου, on stage. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εξοχότατη κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα μάρμαρα και αυτά που γράφτηκαν πάνω σε αυτά τα μάρμαρα, συμμοδεύουν για 2.500 χρόνια όχι μόνο τη μοίρα αυτού του τόπου, αλλά και την διανόηση όλης της ανθρωπότητας. Ως Έλληνες, αλλά και ως Ευρωπαίοι και ως πολίτες του κόσμου, ήταν εκπλήρωση οφειλής για μας στο Ίδρυμα Ωνάση να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της πολιτείας, να συνδράμουμε στον ανασχεδιασμό του φωτισμού της Ακρόπολης των Αθηνών και των μνημείων που αυτή τη στιγμή μας αντικρίζουν από το βάθος των αιώνων. Χρειάζονται όμως περισσότερο φως αυτά τα μνημεία. Βυθισμένα μέσα στο φως του φεγγαριού, γράφει ο Γιώργος Σεφέρης, τα μάρμαρα έχαναν το βάρος τους. Έμοιαζαν μια ουσία που διαλύεται μαζί με το βλέμμα. Την άλλη πεμπτουσία της ιστορίας έπρεπε να φωτίσουμε. Συμβολικά να αναδείξουμε το μνημείο της δημοκρατίας. Σήμερα, περισσότερο παραποτέ άλλοτε, χρειάζεται η Αθήνα, χρειάζεται η Ευρώπη, χρειάζεται ο κόσμος να ξαναδεί συμβολικά τον Παρθενώνα πιο φωτεινό, πιο ευδιάκριτο, πιο παρηγορητικό. Η αλήθεια της δημοκρατία και η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να φωτιστούν συμβολικά και ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης σηματοδοτεί αυτή την ανάγκη. Πέρα από αυτά, στην πόλη μας που παλεύει με τον εαυτό της, από τον ημιτό ως την Πάρνηθα και τη Θαλαμίνα, θελήσαμε να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας με αυτό το μοναδικό τοπόσιμο. Στην πόλη που τη χαρακτηρίζει η Ακρόπολη της, ο Παρθενώνας είναι ορατός από τα πιο αναπάντεχα σημεία, από ένα στενό ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίε και ένα γεσεμί. Από μπαλκόνια και ταράτσες στον Νέο Κόσμο, στο Εγάλεο, στην Κεσαριανή και τον Πειραιά. Είναι το πιο διακριτό και το πιο δημοκρατικό τοπόσιμο πόλης. Τέλος, για το Ίδρυμα Ωνάση όλα είναι παιδεία. Και πουθενά αλλού δεν θα μπορούσε να βρει πιο έμπρακτη εφαρμογή αυτή η πίστη, εκτός από το αποκορύφωμα της ανθρωπιστικής τέχνης. Όπως είπε και ο Ερνές Ρενό, στην προσευχή του στην Ακρόπολη, «Η λέει εν λιού, ου λα περφεξιόν εξίστη, νιον απαντού». Η τελειότητα υπάρχει μόνο σε ένα μέρος, δεν υπάρχει σε δεύτερο. Φωταγωγώντας τον Παρθενώνα, δηλώνουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας για τον πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζουμε τη διαχρονική αξία ενός μνημείου που εκπέμπει το φως του πάνω και πέρα από την Ελλάδα. Χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες καθώς η Ακρόπολη στέκει μόνη της και χωρίς εμάς. Αλλά είμαστε εμείς που οφείλουμε να νοηματοδοτούμε κάθε τόσο το συμβολισμό της. Σε αυτή τη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε, στην πανδημική κρίση που απειλεί να μας εγκλωβίσει, το, φιο, το φως μοιάζει να είναι ο ισχυρότερος συμβολισμός. Η παιδεία, η υγεία και ο πολιτισμός αφορούν την κοινωνία στο σύνολό τη, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή είναι μία από τις βασικές αξίες του οράματός μας, το οποίο βασίζεται στο πνεύμα κοινοφέλεια που κληρονομήσαμε από τον ιδρυτή μας, τον Αριστοτέλειο Νάση, πριν από 45 χρόνια. Και αυτό είναι το πνεύμα που μας φέρνει πιο κοντά με τις φωτεινές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Αλλάζοντας την πόλη, αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Βελτιώνοντας την όψη και τις υποδομές πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στέλνουμε ένα μήνυμα προσβασιμότητας προς το κοινωνικό σύνολο. Από το κοινό όφελος και τον εκδημοκρατισμό των μνημείων καταλήγουμε όλοι κερδισμένοι ως κοινωνία που συνομιλεί με το παρελθόν της αλλά και ως μονάδες που συμμετέχουμε σε αυτήν και κοιτάμε προς το μέλλον. Αυτή είναι η έμπρακτη φροντίδα του Ιδρύματος Ωνάσης στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας θησαυρού. Το ίδιο πράξαμε στο Μουσείο Υπόδειγμα στην Ελεύθερα της Κρήτης 
όπου συμβάλαμε για να γίνει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, στο δίον της Πιερίας με την ανάδειξη του, ψηφ... του ψηφιδωτού στην οικία του Διονύσου, στην αρχαία Μεσίνη με την πανευρωπαϊκή δράση ηχητικού πειραματισμού Tune City, αλλά και στη Νέα Υόρκη με τις εκθέσεις, μεταξύ άλλων, μνήμες κλασικής αρχαιότητας στην σύγχρονη ζωγραφική και emotions συναισθήματα στον αρχαίο κόσμο, σε σύμπραξη με το Μουσείο της Ακρόπολης, που απέσπασε το βραβείο κοινού στα Global Fine Art Awards για το 2017. Το ίδιο πράττουμε υποστηρίζοντας τελευταίες δεκαετίες τις έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό σε περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 χώρες από την Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Αυστραλία και Ασία, όπου διδάσκεται ο ελληνικός πολιτισμός ως επιστημονικό αντικείμενο. Η φροντίδα για τις πολιτιστικές μας ρίζες σημαίνει ότι πρέπει συνεχώς να ρίχνουμε τύχη και να στείνουμε γέφυρες. Γι' αυτό και το δεύτερο μέλημά μας σε σχέση με τον Ιερό Βράχο, πάντα σε συνεργασία με την πολιτεία, είναι να αποδοθεί ο σύγχρονος πιο λειτουργικός αναλκυστήρας πλαγιάς για άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες κάθε είδους, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρόσθετες δράσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα του Ιερού Βράχου. Η κλίμακα των δράσεών μας μπορεί να αλλάζει από τη γειτονιά και το σχολείο έως τις εκθέσεις στην Υόρκη και τις παραστάσεις στην Αθήνα ή στο Σαντιάγκο της Χιλής. Αλλά ο βασικός συμβολισμός παραμένει ίδιος. Σε όλες τις δράσεις μας, στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας, ενεργούμε πάντοτε ως εταίροι και όχι ως απλοί χρηματοδότες. Το Ίδρυμα Ωνάση δεν είναι ένας απλός ιδιώτης που κάνει χορηγίες, αλλά ισότιμα συμπράττει σε όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης όποιας δράσης τον αναλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο απευθυνόμαστε στην ανοιχτή κοινότητα, χτίζουμε γέφυρες συνεργασίες, απελευθερώνουμε τις κμένες δυνάμεις της Ελλάδας στα καλύτερά της, φωτίζουμε τις διαχρονικές αξίες της. Let there be light, said Liberty, and like the sunrise from the sea, Athens arose, έγραψε ο ποιητής Percy B. Shelley το 1821. Από τη θέση αυτή, οφείλω θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού, κ. Ελίνα Μενδώνη, και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, στην Εφορία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών, στην Ελευθερία Ντεκό, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε με ενθουσιασμό την πρότασή μας, αλλά και στους συνεργάτες της που δούλεψαν με αγάπη, στις εταιρείε Έρκο και Λινέα Λάιτ που ανέλαβαν την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων, στον ηλεκτρολόγο και τους φύλακες της Ακρόπολης, καθώς και στην ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση με επικεφαλή στη Διευθύντρια Πολιτισμού Αφροδίτη Παναγιωτάκου, τον Project Manager κ. Χρόνη Γιλή, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, τον Δημήτρη Τρίβα, τον Χρήστο Σαρή, την Κανέλα Ψυχογιού, το Τμήμα Επικοινωνίας του Ιδρύματος, αλλά και όσους άλλους δούλεψαν άοχνα να φέρουν σε πέρα στο έργο αυτό, καθώς και τη σημερινή τελετή εντός προϋπολογισμού και εντός χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. The Minister of Culture and Sports of the Hellenic Republic, Λίνα Μενδώνη, on stage. Ευχαριστώ. Η εντύπωση που μου έκανε η Αθήνα είναι ό,τι εντονότερο έχω νιώσει ποτέ μου. Η τελειότητα υπήρξε μόνο μία φορά και σε ένα τόπο. Και ο τόπος αυτός ήταν η Αθήνα. Δεν είχα φανταστεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Είχα μπροστά μου το ιδεώδες αποκρισταλωμένο σε μάρμαρο πεντελικό. Μέχρι τότε πίστευα πως δεν υπάρχει τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο. Όταν είδα την Ακρόπολη μου αποκαλύφθηκε το θείο. Υπήρξε ένα κοινό αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από γνώστες. Μια δημοκρατία που ήφανε τόσο λεπτές αποχρώσεις της τέχνης που ακόμα και οι εκλεπτισμένοι μας μόλις και με τα βίας διακρίνουν. Υπήρξε ένα κοινό 
ικανό να καταλάβει σε τι συνίσταται η ομορφιά των προπηλαίων, σε τι συνίσταται η ομορφιά και η ανωτερότητα των γλυπτών του Παρθενώνα. Το εκπληκτικό πράγματι είναι πως το ωραίο εδώ ταυτίζεται με την απόλυτη σεμνότητα, το μέτρο, το σεβασμό προς τη θεότητα, αποσπάσματα από την προσευχή πάνω στην Ακρόπολη του Ερνέστου Ρενάν, Αθήνα, 1865. Για πρώτη φορά ξεπροβάλλει μπροστά μας μέσα σε τούτη τη χιλιόχρονη νύχτα το σύμβολο της δύση. Σε λίγο όλα αυτά θα είναι καθημερινό θέαμα, ενώ η νύχτα αυτή δεν θα ξανάρθει ποτέ. Μπροστά στο πνεύμα σου που αποσπάστηκε από τη νύχτα της γης, χαιρέτησε λαέ της Αθήνας την άσβεστη φωνή που υψώθηκε εδώ και από τότε στοιχιώνει τη μνήμη των ανθρώπων. Όλα τα πράγματα είναι προορισμένα να παρακμάσουν, Μακάρι όμως να μπορούσατε να πείτε για μας μελλοντικοί αιώνε ότι φτιάξαμε την πιο ξακουστή και την πιο ευτυχισμένη πόλη του κόσμου. Αυτή η έκκληση του Περικλή στον Επιτάφιο θα ήταν ακατανόητη στη μεθυσμένη από αιωνιότητα Ανατολή που απειλούσε την Ελλάδα. Ο πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός άρχισε. Μέσω αυτού του πολιτισμού και προς δόξαν του φωταγωγείται η Ακρόπολη, η οποία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που κανείς άλλος πολιτισμός δεν έθεσε. Η Ακρόπολη όμως είναι ο μοναδικός τόπος του κόσμου που κατοικείται ταυτόχρονα από το πνεύμα και από το θάρρος. Σήμερα ξέρουμε πως η Ελλάδα δημιούργησε ένα τόπο, ένα τύπο ανθρώπου που δεν είχε υπάρξει ποτέ ως τότε. Για τον κόσμο η Ελλάδα είναι πάντα η σκεπτόμενη Αθηνά που ακουμπάει στο δόρι της. Και ποτέ πριν από αυτή η τέχνη δεν είχε συνενώσει το δόρι με τη σκέψη. Δεν θα πάψουμε ποτέ να το διακηρύσουμε. Ό,τι σημαίνει για μας η συγκεχημένη λέξη παιδεία, το σύνολο των έργων της τέχνης και του πνεύματος, η Ελλάδα το μετέτρεψε προς δόξαν της σε μείζον θέμα διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου. Ήταν αποσπάσματα από την ομιλία του Αντρέ Μαλρό, ο οποίος ως υπουργό Πολιτισμού του Ντεγκόλ, με αφορμή την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης, εκφώνησε αυτόν τον ευληματικό λόγο στις 28 Μαΐου του 1959, στον ίδιο αυτό χώρο που είμαστε εμείς εδώ σήμερα, στην Πνίκα. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004 στάθηκε η αφορμή για να αντιμετωπιστεί για δεύτερη φορά το θέμα του φωτισμού του Ιερού Βράχου και των μνημείων του. Είχαν μεσολαβήσει 45 χρόνια από την εγκατάσταση του πρώτου φωτισμού. Ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν αυτός που έθεσε πιεστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού την ανάγκη αντικατάσταση του φωτισμού της Ακρόπολης που ήταν το χρέος της πολιτείας. Θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό Πώ Γενική Γραμματέα τότε του Υπουργείου Πολιτισμού κατέστην κοινωνό των προβληματισμών και του οράματο του Κακογιάννη. Ο ίδιο ίδρυσε το Σωματείο Η Φίλη τη Αθήνα, που ανέλαβε την εκπώνηση των αναγκαίων μελετών για το φωτισμό των μνημείων τη Ακρόπολη. Τη ανέθεστε στον Πιέρ Μπιντό, γνωστό από τον φαντα... φαντακασμορικό φωτισμό του πύργου του Άιφελ. Και στην περίπτωση αυτή, πέρα από τη δωρεά των μελετών στο δημόσιο, πράξη διόλου αμεληταία στο οικονομικό τη μέγεθο. Συντμήθηκε ο χρόνο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκαίρωση ή υλοποίηση του έργου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για πρώτη φορά, μεσούντο του 2003, ασχολήθηκε με τον περιμετρικό φωτισμό των προπηλαίων του Παρθενόνος και του Ερεχθείου, των Τυχών, καθώ και του Ναού του Ιφέστου στο Θησίο. Η Αθήνα φιλοξένησε του Ολυμπιακού Αγώνε με ανανεωμένο το φωτισμό των μνημείων τη. Ωστόσο, με την πάροδο 16 ετών από τη φυσική φθορά του χρόνου. Τι δυσκολίε τη συντήρηση του εξοπλισμού από τη λειτουργία των εργοταξίων για τι αναστηλώσει επήλθαν μεγάλε αλλοιώσει τόσο στον αρχικό φωτισμό όσο και στα φωτιστικά σώματα. Ακατάλληλοι λαμπτήρε, μετακινήσει προβολέων, μη προσαρμογή του φωτισμού τη Απτέρου Νίκη, το 2004 το μνημείο ήταν ακόμα σε φάση αναστήλωση, σβέση των περιμετρικών προβολέων του βράχου και του Διονυσιακού Θεάτρου, καταστροφή προβολέων από το κεραυνικό πλήγμα τη Άνοιξη του 2019. Έλλειψη των αρχικών λαπτήρων στην αγορά, κακή στόχευση φωτιστικών, ανομοιόμορφη ένταση στο φωτισμό, φύτευση που παρεμπόδιζε τι δέσμε φωτό, άναρχα τοποθετημένη καλωδίωση, παρεμβαλόμενε κατασκευέ που εξυπηρετούν τι αναστηλωτικέ εργασίε, έδιναν στα μνημεία τη Ακρόπολη μία εικόνα άναρχη εγκατάληψη. Εξοχωτάτε, κύριε Πρόεδρε τη Ελληνική Δημοκρατία. Εξοχώτατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριο μέλημά μα από τον Ιούλιο του 2018. Ήταν η αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών στην Ακρόπολη των Αθηνών. Η εικόνα του κορυφαίου μνημείου μα αντικατοπρίζει και εκπέμπει την εικόνα τη χώρα. 
Αγαθή τύχη θέλησε τον στόχο μα αυτό να υιοθετήσει το κοινοφελέ ίδρυμα Αλέξανδρο Ωνάση, το οποίο προσφέρθηκε ευγενώ να αναλάβει τη σημαντική χορηγία για μια σειρά έργων στην Ακρόπολη. Τα σημαντικότερα είναι ο φωτισμό που πλέον καταβγάζει τα μνημεία, στέλνοντα μήνυμα κάλου και αισιοδοξία σε όλο τον πλανήτη, καθώ και η κατασκευή και εγκατάσταση του ανελκυστήρα πλαγιά, ενό πρωτοποριακού και εξαιρετικά σύνθετου έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο με απόλυτη ασφάλεια, όχι μόνο για αμαία, αλλά για όλου όσου έχουν δυσκολίε στην προσέγγιση τη Ακρόπολη και των μνημείων τη. Εν μέσω τη πανδημία, είναι πολύ σημαντικό. Η Αθήνα να, μπο- να μπορεί να προσφέρει στου Έλληνε, στου επισκέπτε τη, στον κόσμο ολόκληρο, μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα του ιερού βράχου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση τη 1η Οκτωβρίου του 2019, ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που περιελάμβανε την εκπώνηση τη μελέτη του νέου φωτισμού για τα μνημεία τη Ακρόπολη και τα πέριξ αυτή. Η οριστική μελέτη που εκπονήθηκε από την Ελευθερία Ντεκό, η οποία κατέθεσε γνώση και ψυχή. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στι 18 Μαρτίου του 2020, ενώ η πρόνοια για την αντιμετώπιση του ιού είχε επιβάλει απόλυτο lockdown. Είναι η πρώτη φορά που ο φωτισμό στην Ακρόπολη διακρίνει τα μνημεία του ιερού βράχου μεταξύ του, αλλά και από τα τείχη. Φωτίζονται εκ νέου εννέα σημεία: ο βράχο, τα τείχη, ο Παρθενώνα, τα προπήλαια, ο ναό τη Αθηνά Νίκη, το Ερεχθείο, το θέατρο του Διονύσου, η στοάβ του Ευμένου, το Διονυσιακό Ιερό. Το μνημείο του Θρασίλου, οι χορηγικοί κείονε, το Ασκληπείο και τα σπήλαια του Απόλωνο και τη Αγλάβρου, καθώ και το ιερό τη Αφροδίτη, φωτίζονται για πρώτη φορά. Ο φωτισμό τώρα αναδεικνύει το σύνολο του ιερού βράχου. Τα τείχη, τον όγκο, τη γεωμετρία κάθε μνημείου και κάθε πιθανό σημείο θέαση. Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν το φυσικό υλικό. Εξαίρεται κάθε πτυχή, κάθε γεωμετρικό σχήμα, τονίζεται το ανάγλυφο τη διακόσμηση κάθε μνημείου. Αναδεικνύεται ο όγκο και η γεωμετρία κάθε μέρο του συνόλου από οποιοδήποτε σημείο θέαση και απόσταση. Όμω το έργο του φωτισμού δεν περιορίστηκε στο αισθητικό μέρο. Συμπεριέλαβε την αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών με τον εξυγχρονισμό τη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τη βελτίωση των οδεύσεων των καλωδιώσεων στα μνημεία και του συστήματο αυτοματισμού και ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων. Τα νέα φωτιστικά σώματα είναι φιλικά προ το περιβάλλον, προσφέροντα σημαντική οικονομία στην ενέργεια. Εξασφαλίζεται η ποιότητα και η διάρκεια στο χρόνο. Πλήθο επιστημόνων και τεχνικών σε όλα τα επίπεδα. Κατέθεσε τη γνώση και την εμπειρία του. Πρόσφερε κόπο και πόνο, με την αρχαία σημασία των λέξεων, για να ολοκληρωθεί ο νέο φωτισμό τη Ακρόπολη και των μνημείων τη. Η Ελευθερία Ντεκό και οι συνεργάτε τη κατέθεσαν την ψυχή του. Οι αρμόδιε υπηρεσίε του Υπουργείου Πολιτισμού εστερνίστηκαν αμέσω στον στόχο μα και αφιέρωσαν απείρω περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλέπουν τα καθιερωμένα. Ο πρόεδρο και τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, υιοθετώντα στοχαστικέ προσαρμογέ, από την πρώτη μέρα τη καραντίνα συνέδραμαν και συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του συνόλου των έργων επί και πέριξ του ιερού βράχου. Ευχαριστώ τον καθένα από καρδιά. Ωστόσο, τίποτε από ό,τι βλέπουμε δεν θα μπορούσε να έχει προγρα... πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σήμερα, στο χρονικό διάστημα των μόλι 7 μηνών, χωρί. Τη γενναία χορηγία και την καθολική υποστήριξη του Ιδρύματο Ονάση, του Επιτελείου του Ονασίου Ιδρύματο και του Προέδρου Αντώνη Παπαδημητρίου, ο οποίο υιοθέτησε το αίτημά μα πριν καλά-καλά διατυπωθεί. Και όχι μόνο στην αρχή, αλλά αποδεχόμενο, ασμένο και συνεχώ την ένταξη στο πρόγραμμα των μικρότερων ή των μεγαλύτερων αναγκών. Είμαι πραγματικά ευτυχή που η σύμπραξη του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να προσφέρει στην πατρίδα μα σε σύντομο χρόνο πρότυπα και καινοτόμα έργα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση τη διεθνού εικόνα τη χώρα. Χέρε λαμπτήρ νυχτό ημερήσιων φάο πιφκάσκων, άδειο χορό των αγαμένων του Εσχύλου, όταν ανάβουν οι φωτιέ που αναγγέλουν τη νίκη των Αχαιών στην Τρία. Χέρε λαμπάδα που έφερε το φω τη μέρα μέσα στη νύχτα. Σα ευχαριστώ. Στη σκηνή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
the Prime Minister of the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis, on stage. Ξεχωτάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου δυόμισι χιλιετίες, περίπου σε αυτόν τον ίδιο χώρο, 40 νέοι της Αθήνας μετέφεραν το Ιερό Πύρ από την Ακαδημία και από το βωμό του Προμηθέα στην Ακρόπολη. Καθένας έτρεχε 80 μέτρα για να παραδώσει τον δαυλό στον επόμενο. Κι έτσι απλωνόταν μία λαμπαδιοδρομία 2,5 χιλιόμετρων που στεφάνωνε πανηγυρικά τα Παναθήναια την κορυφαία γιορτή της πόλης. 25 αιώνες μετά το δώρο του μυθικού ήρωα προς τον άνθρωπο προσέλαβε αμέτρητες μορφές. Πυροδότησε τις επιστήμες και τις ανακαλύψεις βελτιώνοντας τη ζωή μας. Και σήμερα επιστρέφει σε εκείνη την πρώτη διαδρομή. Η αρχαία φλόγα μετατρέπεται σε μια σύγχρονη φωτεινή πορεία. Αναζητώντας όμως και πάλι τον παντοδινό της προορισμό, τον Ιερό Βράχο, το φως του 21ου αιώνα λοιπόν, αγκαλιάζει πλέον την Ακρόπολη. Πράγματι, αυτά τα εγκαίνια του νέου φωτισμού της Ακρόπολης είναι γιορτή πέρα και πάνω, από σύνορα και από γλώσσες. Γιατί οι αξίες που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον τόπο αποτελούν πανανθρώπινο κτήμα. Αλλά με δο με δυναμική προορισμένη να δοκιμάζεται μέσα στους αιώνες γιατί θεμελιώθηκαν στην πνίκα στην πρώτη βουλή της ιστορίας οικοδομήθηκαν μετά στην ήπειρό μας για να απλωθούν σε ολόκληρη τη γη και έγιναν έκτοτε η μόνη σωστή και δοκιμασμένη απάντηση για την οργάνωση της κοινωνίας μια απάντηση, ωστόσο, που διαρκώς θα αναρωτιέται για το πώς θα γίνεται πιο αποτελεσματική, ιδίως στην εποχή μας, όπου αντιμετωπίζουμε τόσα περίπλοκα προβλήματα. Η δημοκρατία και οι αρχές της κλασικής Αθήνας, λοιπόν, χρειάζονται περισσότερο φως στις μέρες μας, καθώς... Κάποιοι αμφισβητούν το πολίτευμα του μέτρου και την ικανότητά του να φέρει ισότητα αλλά και δίκαιη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. Απαιτούν όμως και διαφορετικό φωτισμό. Ανάδειξη δηλαδή εκείνων των πλευρών που θα οδηγήσουν στον αναστοχασμό των δημοκρατικών κανόνων στη σκιά των νέων προκλήσεων με τις οποίες αναμετρώνται. Ακριβώς όπως συμβαίνει τώρα και με τον νέο τρόπο γνωριμία μας, γνωριμία σας με την Ακρόπολη. Όπως είπε και η υπουργό Πολιτισμού, ο προηγούμενος φωτισμός του Ιερού Βράχου μετρούσε ήδη 15 χρόνια. Ο χρόνος τον έφθυρε. Η τεχνολογία τον ξεπερνούσε, ενώ τα νέα βλέμματα στην ιστορία απαιτούσαν και νέους αισθητικούς δρόμους, προκειμένου να τον συναντήσουν και πάλι. Η αλλαγή, συνεπώς, που δρομολογείται σήμερα δεν ήταν μία απλή τεχνική απόφαση. Ήταν μία συνειδητή πολιτική επιλογή να επανενταχθεί δυναμικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, το σύμβολο της κλασικής Ελλάδος και μαζί του να ξαναγίνουν 
πρωταγωνιστές οι ακατάλητες αξίες της. Ο πρακτικός στόχος ήταν διτός. Από τη μία πλευρά να αναδειχθεί ο χώρος με τον όγκο και τη γεωμετρία του, ώστε μαζί με τα κομψοτεχνήματα να φανεί και η ποικιλία των γεωλογικών στρωμάτων, αλλά και η διαδοχή των πολλών ιστορικών φάσεων ενός ενιαίου και διαρκούς πολιτιστικού, αλλά και φυσικού τοπόσιμου. Και από την άλλη μεριά, να εξυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις, αποκτώντας μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, ώστε ο Ιερός Βράχος να εξακολουθεί να είναι ένα θαύμα του παρελθόντος, με προορισμό όμως να εμπνέει και νέα θαύματα στο μέλλον. Με την επανατοποθέτηση των προβολέων, για πρώτη φορά θα είναι ορατά και τις νυχτερινές ώρες τα μνημεία της Νότιας Κλητίως. Και το φως θα διαχέεται πλέον, όπως βλέπετε, σε τρεις ζώνες. Στο βράχο, στο χαμηλότερο επίπεδο, στα τείχη στο μέσον και τέλος στα ίδια τα μνημεία στο υψηλότερο σημείο. Με διαφοροποιημένη την ένταση, όλα τα μέρη θα προβάλλονται ως αυτοτελή, αλλά και ταυτόχρονα ως αναπόσπαστα τμήματα ενός ενιαίου συνόλου. Ενώ οι χρωματικές διαβαθμίσεις θα τονίζουν στο εξής το βάθος, το ανάγλυφο, αλλά και την πλαστικότητα του κάθε έργου. Σε τρεις διαστάσεις άλλωστε βιώνεται και ο ίδιος ο χρόνος πάνω στα μάρμαρα. Το παρελθόν στην έμπνευση, το παρόν στον αναστοχασμό και το μέλλον στην προοπτική. Γιατί και η ίδια η Ακρόπολη αποτελεί ταυτόχρονα ένα ορυχείο μνήμης, ένα πυροδότη δημιουργίας, αλλά και μία αιώνια πηξίδα. Τα φωτιστικά σώματα είναι πλέον λιγότερα. Είναι, όπως με διαβεβαιώνουν, σχεδόν αόρατα την ημέρα. Με νέου τύπου λαμπτήρες, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 60%. Κυρίως όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, σε ένα περιβάλλον πια απόλυτης προσβασιμότητας. Το σημερινό αναβατήριο αντικαθιστά ένας ευρύχωρος ανελκυστήρας και ξυλόστρωτες διαδρομές θα οδηγούν πλέον σε κάθε σημείο της Ακρόπολης τους επισκέπτες, τους συμπολίτες μας με μειωμένη κινητικότητα. Είναι ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε χρήση από την Πολιτεία στις 3 Δεκεμβρίου, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αξίζουν συγχαρητήρια για όλα αυτά στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο κινήθηκε, κυρία Υπουργέ, και αυτό και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με εντυπωσιακή ταχύτητα. Θερμές ευχαριστίες όμως και στο Ίδρυμα Ωνάση για την χορηγία του, που συμπληρώνει μάλιστα και την σημαντική του συμβολή στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη μας συνάντηση στο Μεγαρό Μαξίμο που συζητήσαμε αυτήν την καταπληκτική ιδέα και παρά τις δυσκολίες της πανδημίας τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματά μας ώστε να είμαστε σήμερα εδώ να υποδεχθούμε τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης. Ξεχωριστώ συγχαρητήρια, ξεχωριστή έπαινη στην Ελευθερία Ντεκό και στην ομάδα της για αυτήν την πρωτοπόρο μελέτη. Γιατί πράγματι είναι βαρύ το χρέος να καλούνται Έλληνες καλλιτέχνες να φωτίσουν έργο Ελλήνων προγόνων που επί αιώνες φωτίζει και θα φωτίζει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κυρίε και κύριοι, στο μεγάλο λοιμό της αρχαίας Αθήνας, οι κάτοικοι στρέφονταν απελπισμένοι στην παλάδα Αθηνά για να διώξουν το κακό. Στην πανδημία που πολιορκεί σήμερα τον κόσμο ολόκληρο, καταφύγιο και όπλο μας είναι οι αξίες της αλληλεγγύης και της ισότητας που δίδαξε η δημοκρατική πολιτεία. Αυτές που χάραξαν στο ναό της Αθηνάς ο Φιδίας, ο Εκτίνος και ο Καλικράτης. Και εκείνες που μετουσιώθηκαν στις ιατρικές συμβουλές του Ιπποκράτη, αλλά και στην πολιτική οξυδέρκεια του Περικλή, στο συνδυασμό δηλαδή της επιστήμης με τη δημόσια δράση. Ξαναφωτίζοντας λοιπόν σήμερα την Ακρόπολη, θα έλεγα ότι τους δίνουμε συμβολικά ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ταυτόχρονα, οι προβολείς στρέφονται και στα τείχη της Ακρόπολης, που άρχισαν να οικοδομούνται μετά την αυμαχία της Σαλαμίνας. Φέτος, με τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από εκείνη την νίκη, η ιστορία μοιάζει να αλληλοσυμπληρώνεται. Γιατί αν δεν απέκρουαν τότε οι Έλληνες τους εξανατολών επιδρομής, δεν θα ακολουθούσε η κλασική φιλοσοφία και η δημοκρατία. Ούτε η Ευρώπη με το κράτος δικαίου και τον δυτικό πολιτισμό. Η Ευρώπη που αργότερα ξεπέρασε και το σκοτάδι του Μεσαίωνα, προσφεύγοντας και πάλι στην κλασική Ελλάδα. Ξαναφωτίζοντας λοιπόν το οχυρό της Ακρόπολης, στέλνουμε και ένα σήμα διαχρονικής άμυνας σε ό,τι θέτει σε κίνδυνο την πορεία μας προς την πρόοδο. Πριν από τρία χρόνια, στο ίδιο περίπου σημείο, στην Πνίκα, ο πρόεδρος Μακρό μίλησε πρώτη φορά για μια νέα ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και όσα μεσολάβησαν από τότε, επιβεβαίωσαν ακριβώς αυτήν την αναγκαιότητά της. Και τι προβλήματα, όπως η επίθεση του κορονοϊού, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια στη Μεσόγειο, δεν μπορούν να απαντηθούν με μονομένα. Παρά μόνο με τη συνεργασία όλων των χωρών και όλων των λαών της Υπήρου μας, που είναι πλέον η κοινή μας πατρίδα. Είναι στο χέρι μας, λοιπόν, να κερδίσουμε τα κρίσιμα στοιχήματα των καιρών μας, αν τα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι. Για να συμβεί αυτό, οφείλουμε να ξαναφωτίσουμε με τη λάμψη της εμπειρίας τις γενέθλιες αρχές της δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα να μην αφήσουμε καμία σκιά να θαμπώσει τις αξίες της σύγχρονης Ευρώπης, αλλά να τις αγκαλιάσουμε με ακόμα περισσότερο φως. Από αυτό το φως που αιώνια θα εκπέμπει μέρα και νύχτα τώρα η Ακρόπολη. Σας ευχαριστώ.